வணக்கம் புதுவை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் நடைபெற்ற பல்வேறு நிகழ்வுகளை விரிவாக காண்பதற்கு முன்பு தலைப்புச் செய்திகளை காண்போம் சர்வாதிகார ஆட்சி செய்ய முயற்சிக்கிறார் மோடி முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி குற்றச்சாட்டு புதிய வகை ஸ்டார்கள் அலங்கார பொருட்கள் களை கட்டியது கிறிஸ்துமஸ் விற்பனை தேசிய ஊரக வளர்ச்சி திட்ட அதிகாரி இடமாற்றம் எதிர்ப்பு தெரிவித்து தொழிலாளர்கள் சாலை மறியல் இனி விரிவான செய்திகள் நாடாளுமன்ற கூட்டத் தொடரில் இருந்து நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டதை கண்டித்து புதுச்சேரியில் இந்திய கூட்டணி கட்சிகளை சேர்ந்த இருநூறுக்கு மேற்பட்டோர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நாடாளுமன்ற பாதுகாப்பு குறைபாடு தொடர்பாக பிரதமர் மோடி ஒன்றிய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ஆகியோர் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வலியுறுத்தியதால் நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளைச் சேர்ந்த எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் நூற்று நாற்பதற்கும் மேற்பட்டோர் கூட்டத்தொடர் முழுவதும் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டனர் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து புதுச்சேரியில் இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் சார்பில் சுதேசிமில் அருகில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற கட்சி தலைவரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான வைத்தியநாதன் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனிபால் கென்னடி சம்பத் மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர் கந்தசாமி முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனந்தராமன் நீலகங்காதரன் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலாளர் சலீம் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் நாரா கலைநாதன் சேது செல்வம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலாளர் ராஜாங்கம் மாநில குழு உறுப்பினர் பெருமாள் முருகன் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தேவ மற்றும் கூட்டணி கட்சியினர் பங்கேற்றனர் மற்றும் இந்தியா கூட்டணி கட்சியை சேர்ந்த முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு ஒன்றிய அரசுக்கு எதிராக கண்டன கோஷங்களை எழுப்பி தங்களது எதிர்ப்பினை தெரிவித்தனர் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி எதிர்க்கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை இடைநீக்கம் செய்து மோடி அரசு ஜனநாயக படுகொலையை நிகழ்த்தி பாராளுமன்ற ஜனநாயகத்தை முடக்கி தற்போது நாட்டு மக்கள் மத்தியில் பாராளுமன்றம் நடக்க வேண்டுமா என்ற கேள்வி உருவாகி இருக்கிறது என்றார் இந்த நிலை நீடித்தால் மோடி அமித்ஷா மற்றும் பாஜகவின் சர்வாதிகாரம் உச்சக்கட்டத்திற்கு சென்று இந்திய நாட்டில் அடுத்து தேர்தலே வராது என்று கூறிய அவர் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்ற போர்வையில் அமெரிக்காவை போல குடியரசுத் தலைவர்தான் ஆட்சி செய்ய வேண்டுமென்றும் மோடி அந்த பதவியை எடுத்துக்கொண்டு இந்த நாட்டில் எப்படி ஹிட்லர் இருந்தாரோ எப்படி முசாதீன் இருந்தாரோ அது போன்று ஒரு சர்வாதிகார ஆட்சியை நடத்துவதற்கான வேலைகளை மோடி செய்து கொண்டிருப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் ஆகவே அதை முறியடிக்க வேண்டிய சக்தி எதிர்கட்சிகளுக்கு உண்டு என்றும் இந்திய ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை இந்தியா கூட்டணிக்கு உள்ளது என்றும் குறிப்பிட்டார் இந்திய ஜனநாயகம் காக்கப்பட வேண்டுமென்றால் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கு பாராளுமன்ற தேர்தலில் நரேந்திர மோடி ஆட்சி தூக்கி எறியப்பட்டு இந்தியா கூட்டணி ஆட்சியில் அமர வேண்டும் என்றும் முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி பேசினார் முன்னதாக போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ள காங்கிரஸ் சட்டமன்ற கட்சி தலைவரும் லாஸ்பேட்டை தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான வைத்தியநாதன் தலைமையில் லாஸ்பேட்டை தொகுதியை சேர்ந்த சுமார் நூற்றிற்கும் மேற்பட்டோர் இருசக்கர வாகனங்களில் ஊர்வலமாக வந்தனர்
பிஜேபி எம்பி மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இந்த சம்பவம் மீது நாடாளுமன்றத்திலே இந்தியா கூட்டணி சார்பாக கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த வேண்டும் என்று டெல்லியில் நடந்த இந்தியா சேரி மாநிலத்திலே இந்தியா கூட்டணி வலுவா கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்திலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்தியா கூட்டணியினுடைய கட்சி தலைவர்கள் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் திராவிட முன்னேற்ப பாராளுமன்றத்தில் காங்கிரஸ் ஆட்சி காலம் சுமார் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேல் இருந்தது அவர்கள் உள்துறை அமைச்சராகவும் இருந்தார் அப்பொழுது பாராளுமன்றத்தில் தாக்கல் நடத்தப்பட்டது சுமார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியோ அல்லது உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவோ அதற்கு பதில் சொல்லாமல் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் இடைக்காலமாக பாராளுமன்றத்தை தெளிவாக வந்துட்டார் அவங்க இருக்கிற தாரக மந்திரம் ராமருக்கு கோவில் கட்டி இருக்கிறோம் திறக்க போறோம் பயிலத்தை அமைய சொல்றது சதாசிவத்தில் பேச அனுப்பிச்சிருக்கிறேன் எனக்கு ரெண்டாவது பாதி கொடுக்கல போது பாராளுமன்ற காவலர்கள் எல்லாம் அதை கவனிக்கவில்லை பிரதமர் அவர்கள் ஏழு அடுக்கு பாதுகாப்பு இந்த பாராளுமன்றத்தில் புதிய பாராளுமன்றத்தில் இருக்கிறது என்று சொன்னார் ஆனால் ஏழு அடுக்கு பாதுகாப்பு அதற்கு உதவி செய்யவில்லை சர்வசாதாரணமாக அவர்கள் உள்ளே நுழைந்திருக்கிறார்கள் தீவிரவாதிகளாக இருந்தால் பல உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கொல்லப்பட்டிருப்பார்கள் இந்த சூழ்நிலையிலே தான் அன்று நடந்த சம்பவத்தை பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்க வேண்டும் எப்படி வாஜ்பாய் அவர்கள் பாராளுமன்றத்தில் விவாதித்ததற்கு அனுமதித்தாரோ அதே போல் அனுமதிக்க வேண்டும் என்று இந்தியா கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் பாராளுமன்றத்தில் கேள்வி கேட்கும் பொழுது புதுச்சேரி போத்தீஸில் கிறிஸ்துமஸை முன்னிட்டு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பரிசீலிக்கும் விழா நடைபெற்றது புதுச்சேரியில் புகழ்பெற்ற போத்தீஸ் நிறுவனம் வாடிக்கையாளர்களை மகிழ்விக்கும் வகையில் பல்வேறு திட்டங்களை அறிவித்து வாடிக்கையாளர்களுடன் இணைந்தே பயணித்து வருகிறது அதுபோன்று நலிவடைந்த மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்குவதிலும் போத்தீஸ் நிறுவனம் தனித்தன்மையுடன் திகழ்ந்து வருகிறது அந்த வகையில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு புதுச்சேரி போத்தீஸில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பரிசளிக்கும் விழா நடைபெற்றது இதில் நலிந்த நிலையில் உள்ள நூறிற்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு தேவையான துணிகள் உணவுப் பொருட்கள் அடங்கிய கிறிஸ்துமஸ் பரிசுப்பை வழங்கப்பட்டன பின்பு அவர்கள் அனைவருக்கும் மதிய உணவு வழங்கப்பட்டது பரிசு பொருட்களுடன் மதிய உணவும் அருந்திய மாற்றுத்திறனாளிகள் மகிழ்ச்சியுடன் சென்றனர் இவ்விழாவினை புதுச்சேரி போத்தீஸ் பொது மேலாளர் அருண்மொழி தலைமையில் சமூக சேவகர் ஆல்பர்ட் ராஜா போத்தீஸ் மனிதவள மேலாளர் மகேஷ் மற்றும் நிறுவன ஊழியர்கள் சிறப்பாக செய்திருந்தனர் நிறுவனத்தினுடைய அநேக ஊழியர்கள் நம்மளோடு கூட இணைந்து இந்த காரியத்தில் பங்கெடுத்தல் யாவரையும் நான் சேர்ந்து இந்த ஊழியத்தை இந்த இந்த பணியை சேர்ப்பா இது ஒரு 
தாட்டை இக்னைட் பண்ண ஆல்பர்ட் ராஜா அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ பிக் தேங்க்யூ ஸோ சிஎஸ்பி பேங்க்கில் நான் ஒரு ஈவெண்ட்டுக்காக போகும்போது எனக்குள்ளார ஒரு சின்ன ஐடியா ஓகே நாம் விற்பனைக்குள்ளன குடில்கள் அமைப்பதற்கு தேவையான பொருட்கள் குழந்தைகளை கவரும் வகையில் கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா உடைகள் பலவிதமான அலங்கார விளக்குகளும் அலங்கார பொருட்கள் வாழ்த்து அட்டைகள் மற்றும் ஏராளமான பரிசு பொருட்களும் விற்பனைக்காக குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன இவற்றை ஏராளமானோர் ஆர்வமுடன் வாங்கி சென்ற வண்ணம் உள்ளனர் மேலும் இந்த ஆண்டு புதிய வகை பேப்பர் ஸ்டார்கள் வந்துள்ள நிலையில் அதிகப்படியான விற்பனை நடைபெற்று வருவதாகவும் இதேபோல் எழுபத்தி ஐந்து ரூபாய் முதல் இருபதாயிரம் ரூபாய் வரை கிறிஸ்துமஸ் மரம் விற்பனை செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில் வித்தியாசமான சரங்கள் விற்பனைக்கு வந்துள்ளன மத நல்லிணக்கத்தை விளக்கும் வகையில் கிறிஸ்துவர்கள் மட்டுமின்றி இந்துக்கள் மற்றும் இஸ்லாமியர்களும் வீட்டு வாசலில் தொங்கவிட ஸ்டார்கள் மற்றும் குடில்கள் அமைக்கும் பொருட்களை வாங்கி செல்வதாக கடையின் உரிமையாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் எம்ஜிஆரின் நினைவு தினத்தையொட்டி நெல்லித்தோப்பு தொகுதியில் அதிமுக சார்பாக அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு நோய் தொற்று பரவாமல் தடுக்க மருத்துவ உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டது தமிழகத்தில் முன்னாள் முதலமைச்சர் புரட்சி தலைவர் டாக்டர் எம்ஜிஆரின் முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு நினைவு தினத்தையொட்டி நெல்லித்தோப்பு தொகுதி அதிமுக சார்பாக தொகுதிக்குட்பட்ட வெண்ணிலா நகர் அரசு பள்ளியில் அதிமுக பிரமுகர் சமூக சேவகருமான இருதயராஜ் தலைமையில் டெங்கு மலேரியா உட்பட பல்வேறு நோய்கள் பரவி வரும் சூழ்நிலையில் மாணவர்களுக்கு முகக்கவசம் மற்றும் கையூரி மற்றும் மருத்துவ உபகரணங்கள் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் மாநில நிர்வாகிகள் அன்பழகன் இளங்கோவன் கணேஷ் சங்கர் மற்றும் தொகுதி நிர்வாகிகள் பள்ளி ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் ஊழியர்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் விக்ஷா இன்டர்நேஷனல் பள்ளி குழுமத்தின் கொயின்டா எசேட்சியா பாண்டிச்சேரியில் பள்ளியில் நடைபெற்ற கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் மாணவர்களின் கண்கவர் கலை நிகழ்ச்சிகள் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது இந்தியாவின் முதல் உயர்நிலை வகுப்புக்கான மாண்டசரி முறையில் இயங்கும் விக்ஷா குழுமத்தை சேர்ந்த கொயின்டா எசேட்சியாவின் மாணவர்கள் ஒருங்கிணைந்து நடத்திய கிறிஸ்துமஸ் விழா ரெட்டியார்பாளையம் பகுதியில் உள்ள தனியார் திருமண நிலையத்தில் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறு வயது குழந்தைகள் முதல் நடுநிலை மற்றும் உயர்நிலை வகுப்பு மாணவர்கள் வரை பல்வேறு நடனம் நாடகம் மற்றும் இதர கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தி கிறிஸ்துமஸ் விழாவை சிறப்பாக கொண்டாடினர் கிறிஸ்துமஸ் தாத்தாவின் வரலாறு கிறிஸ்துமஸ் பாடல்களுக்கான சிறார்களின் நடனம் உயர்நிலை மாணவர்களின் நடன நாடக கதம்பம் ரசிக்கும்படியாக இருந்தது முற்றிலும் மாணவர்களாலேயே ஒருங்கிணைத்து நடத்தப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் மாண்டசரி கல்வி முறை குழந்தைகளின் பல்கலை திறனை எவ்வாறு சிறப்பாக மேம்படுத்துகிறது என்பது பள்ளியின் சார்பாக அறியப்பட்டது இறுதியில் குழந்தைகளுக்கு கிறிஸ்துமஸ் தாத்தாவின் பரிசலிப்போடு விழா நிறைவு பெற்றது
புதுச்சேரி காமராஜர் சாலையில் ஜெயராம் ஹோட்டல் அருகில் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக இயங்கி வருகிறது கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு சிறப்பு விற்பனைக்காக நெக்லஸ் மேலா துவங்கப்பட்டுள்ளது விழாவில் சிறப்பு சலுகையாக தங்கத்தின் சேதாரத்தில் இருபது சதவிகிதம் தள்ளுபடியாகவும் வைரத்திற்கு ஒரு கேரட்டிற்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் தள்ளுபடியாகவும் வழங்கப்படுகிறது மேலும் வைரம் மற்றும் தங்கம் வெள்ளியில் புது புது டிசைன்களில் பல்வேறு மாடல்களில் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த நெக்லஸ் மேலாவின் துவக்க விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக வாடிக்கையாளர்கள் கலந்து கொண்டு குத்துவிளக்கேற்றி நெக்லஸ் மேலாவை தொடங்கி வைத்தனர் தொடர்ந்து வாடிக்கையாளர்களுக்கு மேலாளர்கள் மோகன் ராஜேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் மற்றும் ஊழியர்கள் கலந்து கொண்டு பொன்னாடை போர்த்தி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர் நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான வாடிக்கையாளர்கள் அவர்களது குடும்பத்தினருடன் கலந்து கொண்டனர் இந்த நெக்லஸ் மேலா இருபத்தி ஓராம் தேதி தொடங்கி ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சோம்பட்டு கிராமத்தில் கட்டுமான பணிக்கு அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த செங்கலில் இருந்து நல்ல பாம்பை வனத்துறையினர் லாபகரமாக பிடித்து எடுத்து சென்றனர் மண்ணாடிப்பட்டு தொகுதிக்குட்பட்ட சோம்பட்டு கிராமத்தில் ராஜாராம் என்பவரது வீட்டில் கட்டுமான பணி நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த போது அங்கு அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த செங்கலில் நல்ல பாம்பு இருப்பதைக் கண்டு தொழிலாளர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் இதுகுறித்து வனத்துறை ஊழியர்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு வனத்துறையைச் சேர்ந்த கோபி மற்றும் அவருடன் வந்த வனத்துறை ஊழியர் இருவர் மறைந்திருந்த பாம்பை லாவகமாக பிடித்து அதனை ஒரு பைக்குள் போட்டு எடுத்து சென்றனர் அவர்களது இப்பணியை பார்த்து அங்கிருந்த பொதுமக்கள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து பாராட்டுதல்களையும் தெரிவித்தனர் தேசிய அளவிலான அறுபத்தி ஏழாவது பள்ளி மாணவர்களுக்கான பழுத்தூக்கும் போட்டிக்கு புதுச்சேரி சீனியர் பிரிவு மாணவர்களை வழி அனுப்பும் நிகழ்ச்சி புதுச்சேரி ரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்றது தேசிய அளவிலான அறுபத்தி ஏழாவது பள்ளி மாணவர்களுக்கான பழுத்தூக்கும் போட்டிக்கு புதுச்சேரி சீனியர் பிரிவில் மாணவர்கள் கிரண்குமார் சந்தோஷ் பிரவீன் ஆகாஷ் தீன தயாலன் ஆகிய ஐந்து பேர் தேர்வாகி ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி முதல் முப்பதாம் தேதி வரை நடைபெற உள்ள தேசிய அளவிலான பழுத்தூங்கு போட்டிக்கு சென்றுள்ளனர் மேலும் இவர்களுடன் பழுத்தூக்குதல் உடற்கல்வி ஆசிரியர் மாதவன் மற்றும் உடற்கல்வி ஆசிரியர் இளஞ்செழியன் ஆகியோர் மாணவர்களுக்கு கோச்சாக அவர்களுடன் சென்றுள்ளனர் முன்னதாக புதுச்சேரி ரயில் நிலையத்திலிருந்து ரயில் மூலம் ராஜஸ்தானுக்கு செல்லவிருக்கும் வீரர்களுக்கு விளையாட்டுத்துறையின் இணை இயக்குநர் வைத்தியநாதன் 
சீருடை வழங்கி வாழ்த்தி வழி அனுப்பி வைத்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் இப்பொழுது இண்டியன் சிலிண்டரில் உங்கள் வீட்டு ஸ்மார்ட் சமையலறைகளுக்கான ஸ்மார்ட் சிலிண்டர் அறிமுகம் இந்திய நாயில் வழங்கும் எல்பிஜி இண்டியன் காம்போசிட் சிலிண்டர் தற்போது இந்திரா இண்டேனில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது மேலும் இதன் சிறப்பம்சங்கள் இது மூன்றடுக்கு கட்டுமானத்தை கொண்டுள்ளது ஒரு புளோ மவுண்டட் ஹை டென்சிட்டி பாலியத்திலின் இன்னர் லேயரால் ஆனது நீங்கள் ஒரு கையால் தூக்கக்கூடிய குறைந்த எடை பாலிமர் சுற்றப்பட்ட ஃபைபர் கிளாஸின் கலவை அடுக்குடன் மூடப்பட்டிருப்பதால் துருப்பிடிப்பது உங்கள் சமையலறையில் கரைப்பிடிப்பது மற்றும் கீரல்கள் ஏற்படாமல் தடுக்கிறது சிலிண்டர் எல்பிஜி அளவை தெரிந்து கொள்ளும் வசதி மாடுலர் கிச்சன் மற்றும் அபார்ட்மெண்ட்டுகளில் இருப்பவர்களுக்கு இது மிகவும் வசதியானது தற்போது இந்திரா இண்டேனில் உடனடியாக கிடைக்கும் எல்பிஜி வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு பழைய வாடிக்கையாளர்கள் தங்களிடம் உள்ள பதினான்கு புள்ளி இரண்டு கிலோகிராம் சிலிண்டரை தொடுத்து இண்டேன் காம்போசிட் டென் கேஜி சிலிண்டர் வாங்கிக் கொள்ளலாம் டென் கேஜி அளவுடைய ஒரு சிலிண்டர் வைப்பு தொகை ரூபாய் மூன்றாயிரத்தி ஐநூறு மட்டுமே இந்த தொகையை திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளும் வசதி உண்டு உங்கள் வீட்டு ஸ்மார்ட் சமையலறைகளுக்கான ஸ்மார்ட் இண்டேன் டென் கேஜி காம்போசிட் சிலிண்டர் பெற்றுக் கொள்ள உடனே அணுகவும் இந்திரா இண்டேன் சர்வீஸ் என் பதினெட்டு ஆறாவது குறுக்கு தெரு ஜவஹர் நகர் புதுச்சேரி Phone zero four one three double two zero four seven two zero and double two zero six zero double eight. Cell nine zero nine five seven eight one triple eight nine seven five zero nine one double three double eight. Matram nine four eight nine three double three double six eight. செய்திகள் தொடர்கின்றன சனி பெயர்ச்சியை முன்னிட்டு புட்லாயம்மன் ஆலயத்தில் நடைபெற்ற பரிகார பூஜையில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் சனி பகவான் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார் அந்த வகையில் தற்போது மகர ராசியில் இருந்து கும்பராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைந்திருக்கிறார் இதனால் பரிகாரம் செய்ய வேண்டிய பலரும் திருநள்ளாறு திருநரையூர் மற்றும் பல்வேறு இடங்களில் அமைந்துள்ள ஆலயங்களில் சனி பகவானுக்கு சிறப்பு யாகங்களும் சிறப்பு பூஜைகளும் செய்து பரிகாரம் செய்து வருகின்றனர் அந்த வகையில் மணவெளி தொகுதி தானம்பாளையம் புட்லாயம்மன் ஆலயத்தில் உள்ள சனி பகவானுக்கு சிறப்பு யாகம் கலச பூஜை பூர்ணாகுதி நடைபெற்று நவகிரகங்களுக்கு பல்வேறு திரவியங்களால் அபிஷேகம் செய்து கலச பூஜை செய்த நீரால் அபிஷேகம் செய்து மகா தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது இந்த பரிகார பூஜையில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு எல் விளக்கு தீபம் ஏற்றி சனி பகவானை வலம் வந்து வழிபட்டனர் தொடர்ந்து பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அருட்பிரசாதமும் அன்னதானமும் வழங்கப்பட்டது இதற்கான ஏற்பாடுகளை ஆலய நிர்வாகிகள் ஊர் பஞ்சாயத்தாரர்கள் பொதுமக்கள் செய்திருந்தனர் மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை சார்பில் அரியாங்குப்பம் தொகுதி பயனாளிகளுக்கு உதவித்தொகைக்கான அடையாள அட்டையை தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாஸ்கர் என்கிற தட்சிணாமூர்த்தி வழங்கினார் புதுச்சேரி மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை மூலமாக அரியாங்குப்பம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட எண்பத்தி ஏழு பயனாளிகளான விதவை முதிர்கண்ணி மற்றும் கணவரால் கைவிடப்பட்டோருக்கான உதவித்தொகை அடையாள அட்டை வழங்கும் நிகழ்ச்சி அரியாங்குப்பம் பெருந்தலைவர் காமராஜர் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாஸ்கர் என்கிற தட்சிணாமூர்த்தி உதவித்தொகைக்கான அடையாள அட்டையை பயனாளிகளுக்கு வழங்கினார் அரசால் வழங்கப்படும் பணமானது அவரவர் வங்கி கணக்கில் அனுப்பி வைக்கப்படும் என்று சட்டமன்ற உறுப்பினர் கூறினார் மேலும் நிகழ்ச்சியில் மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை அதிகாரிகள் என் ஆர் காங்கிரஸ் பிரமுகர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் நானமேடு கிராமத்தில் சாலை அமைக்கும் பணிக்கான பூமி பூஜையினை சபாநாயகர் செல்வம் துவக்கி வைத்தார் புதுச்சேரி அரியாங்குப்பம் கொம்மின் பஞ்சாயத்துக்கு உட்பட்ட மணவெளி தொகுதி நானமேடு கிராமத்தில் உள்ள லட்சுமி அம்மாள் பார்வதி அம்மாள் நகரில் சாலை வசதி செய்து தர கோரி அப்பகுதி மக்கள் இது சம்பந்தமாக தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் சபாநாயகருமான செல்வத்திடம் முறையிட்டனர் இதை கருத்தில் கொண்டு சாலை மேம்பாட்டு நிதியில் ஏழு புள்ளி எண்பத்தி ஒரு லட்சம் ரூபாய் செலவிலான சாலை அமைக்கும் பணிக்கான பூமி பூஜை நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சிக்கு சபாநாயகர் செல்வம் தலைமை தாங்கி பணியை துவக்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் அரியாங்குப்பம் பஞ்சாயத்து ஆணையர் ரமேஷ் உதவி பொறியாளர் நாகராஜன் இளநிலை பொறியாளர் சரஸ்வதி ஒப்பந்ததாரர்கள் சக்திவேல் ஜெயராமன் மற்றும் கட்சி பிரமுகர்கள் கிராம பஞ்சாயத்தாரர்கள் மற்றும் பெண்கள் என பலர் பங்கேற்றனர் திருபுவனை பெரியப்பேட் பகுதியில் முப்பத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சாலை அமைக்கும் பணிக்கான பூமி பூஜை நிகழ்ச்சியை சட்டமன்ற உறுப்பினர் அங்காளன் தலைமையில் நடைபெற்றது புதுச்சேரி திருபுவனை சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட ஆதி திராவிடர் மக்கள் வசிக்கும் பெரியப்பேட் பகுதியில் உள்ள தென்னஞ்சாலைக்கு புதுச்சேரி அரசு ஆதி திராவிடர் நலம் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை பரிந்துரையின் மூலம் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் மேம்பாட்டு வரைநிலை கழகத்தின் சார்பாக முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி எண்பத்தி மூன்று லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சிமெண்ட் சாலை அமைக்க ஒப்புதல் பெறப்பட்டு 
வைத்து அதற்கான பூமி பூஜை நிகழ்ச்சி திருபுவனை தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அங்காளன் தலைமையில் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் ஆதி திராவிடர் நலத்துறை செயலர் கேசவன் மற்றும் ஆதி திராவிடர் நலத்துறை இயக்குநர் இளங்கோவன் மேலாண் இயக்குநர் சிவகுமார் செயற்பொறியாளர் பிரபாகரன் பொது மேலாளர் ஆறுமுகம் உதவி பொறியாளர் பக்தவச்சலம் இளநிலை பொறியாளர் திருவருட்செல்வன் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினரின் ஆதரவாளர்கள் பொதுமக்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் தேசிய ஊரக வளர்ச்சி திட்ட அதிகாரியை இடமாற்றம் செய்யக்கூடாது என நூறு நாள் வேலை திட்ட தொழிலாளர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து சாலை மறியல் செய்தனர் தேசிய ஊரக வளர்ச்சி திட்ட முகமையின் கீழ் மகாத்மா காந்தி தேசிய வேலை உறுதி திட்டத்தில் நூறு நாள் திட்டம் சார்பில் ஏரி குளம் தூர்வாரப்பட்டு வருகிறது அந்த தொழிலாளர்களுக்கு நூறு நாட்கள் முழுமையாக வேலை செய்வதற்காக மாற்று ஏற்பாடுகளை செய்யும் விதமாக சாலையோரத்தில் சுத்தப்படுத்துதல் கோவிலில் உழவார பணி செய்தல் நர்சரி அமைத்தல் காடு வளர்ப்பு திட்டம் ஆடு மாடு கொட்டகை அமைத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான திட்டங்களை மேற்கொள்ள இருந்தது இந்த நிலையில் தற்போது செயல்பட்டு வந்த ஊரக வளர்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநர் சத்தியமூர்த்தி பணியில் வந்து சுமார் ஏழு மாதங்கள் ஆன நிலையில் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியானது இதனால் பல்வேறு தரப்பில் எதிர்ப்பு வந்துள்ளது புதுச்சேரி காரைக்கால் ஆகிய மாவட்டங்களில் எதிர்ப்பு தெரிவித்து சுவரொட்டிகள் ஒட்டப்பட்டு வருகிறது வலுக்கட்டாயமாக இடமாற்றம் செய்ய எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில் நூறு நாள் திட்ட தொழிலாளர்கள் சார்பில் இடமாற்றம் செய்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தவளக்குப்பம் நான்கு முனை சந்திப்பில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் அப்பொழுது தகவல் அறிந்த தவளக்குப்பம் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளர் திருமுருகன் மற்றும் காவலர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று சாலை மறியல் மற்றும் போராட்டம் செய்த பெண்களிடையே கோரிக்கையை ஏற்று உயர் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கொடுக்கப்பட்டது மேலும் நூறு நாள் தொழிலாளர்களிடையே பேச்சுவார்த்தை செய்து அனுப்பி வைத்தனர் மேலும் நூறு நாள் திட்டத்தில் பணிபுரிகின்ற பெண்கள் சரியான தீர்வு கிடைக்கவில்லை என்றால் பெரிய அளவில் போராட்டம் செய்வதாகவும் கூறி கலைந்து சென்றனர் இதனால் அப்பகுதியில் சில மணி நேர போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது புதுச்சேரி நகராட்சி ஊழியர்களுக்கு பல மாதங்களாக சம்பளம் வழங்கப்படாததை கண்டித்து அதிமுகவினர் நகராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது புதுச்சேரி காரைக்கால் மாகி மற்றும் ஏனமாகி நகராட்சிகளில் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர் இவர்களுக்கு பல மாதங்களாக சம்பளம் வழங்காததை கண்டித்தும் உடனடியாக அவர்களுக்கு நிலுவை சம்பளத்தை வழங்க வேண்டும் என கோரி புதுச்சேரி அதிமுக சார்பில் கம்மன் கலையரங்கத்தில் உள்ள புதுச்சேரி நகராட்சி அலுவலகம் முன்பு மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு அதிமுக மாநில செயலாளர் அன்பழகன் தலைமை தாங்கினார் இதில் சுமார் இருநருக்கும் மேற்பட்ட அதிமுகவினர் கலந்து கொண்டு நகராட்சி ஆணையர் மற்றும் ஆளும் பாஜக அரசை கண்டித்து கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர் அப்போது அவர்கள் திடீரென நகராட்சி வாயில் முன்பு தர்ணாவில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து வந்த காவல்துறையினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அதிமுகவினரிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை தொடர்ந்து போராட்டம் கைவிடப்பட்டது மரக்கான மருகே கூரை வீடு எரிந்து இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருட்கள் நாசம் மரக்கான மருகே கழிக்குப்பம் கிராமத்தில் உள்ள புதுநகர் பகுதியில் வசித்து வருபவர் சபாபதி மனைவி செல்வி இவர் வழக்கம் போல் தனது குடும்பத்துடன் வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டு இருந்துள்ளார் அப்போது நள்ளிரவு நேரத்தில் திடீரென இவரது கூரை வீடு தீப்பற்றி எரிந்துள்ளது இதனை பார்த்த அருகில் இருந்தவர்கள் தீயை அணைக்க முயற்சி செய்துள்ளனர் மேலும் இச்சம்பவம் குறித்து மரக்காணம் தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர் தீயணைப்பு வாகனம் சம்பவ இடத்திற்கு செல்வதற்குள் செல்வியின் கூரை வீடு முற்றிலும் எரிந்து சாம்பல் ஆனது இந்த தீ விபத்தில் அவரது வீட்டில் இருந்த பீரோ கட்டில் டிவி பிரிட்ஜ் மற்றும் சமையல் பாத்திரங்கள் ஆதார் அட்டை ரேஷன் அட்டை வாக்காளர் அடையாள அட்டை உள்ளிட்ட அனைத்து பொருட்களும் எரிந்து நாசமானது இவரது வீட்டில் தீ விபத்தில் எரிந்து நாசமான பொருட்களின் மதிப்பு இரண்டு லட்சம் ரூபாய் இருக்கும் என கூறுகின்றனர் இந்த தீ விபத்து மின் கசிவால் ஏற்பட்டதா என வருவாய்த்துறையினர் மற்றும் மரக்காணம் காவல்துறையினர் நேரில் சென்று பார்வையிட்டு விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் ஸ்ரீ நாகமுத்து மாரியம்மன் ஆலயத்தில் உள்ள ஸ்ரீ மங்கள சனி பகவானுக்கு சனி பயிற்சியை முன்னிட்டு சிறப்பு ஹோமம் மற்றும் சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் ராஜாங்குளம் தென்கரையில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ நாகமுத்து மாரியம்மன் ஆலயத்தில் சனி பயிற்சியை முன்னிட்டு சனி பகவானுக்கு பால் தயிர் இளநீர் மஞ்சள் சந்தனம் பஞ்சாமிர்தம் ஆகிய உள்ளிட்ட பொருட்களை கொண்டு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது முன்னதாக ஆலய வளாகத்தில் யாகசாலை அமைக்கப்பட்டு அது பல்வேறு வகையான திரவியங்கள் மற்றும் வாசனை பொருட்கள் நவதானிய பொருட்கள் மற்றும் புறநகுதி செலுத்தப்பட்டது தொடர்ந்து யாகசாலையில் வைக்கப்பட்ட கலசத்திற்கு கற்பூர ஆரத்தி காண்பிக்கப்பட்டது யாகசாலையில் வைக்கப்பட்ட கலச நீர் பால் சந்தனம் உள்ளிட்ட பொருட்களால் சனி பகவானுக்கு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது மேலும் வண்ண மலர்கள் கொண்டு அலங்கரிக்கப்பட்ட 
சனி பகவானுக்கு மகா தீபாரதனை பஞ்சமுக தீபாரதனை கற்பூர் ஆரத்தி காண்பிக்கப்பட்டது இதில் திரளான பெண்கள் கலந்து கொண்டனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் வட்டம் ஒலக்கூர் கிராமம் ஸ்ரீ முத்தாலம்மன் ஆலயத்தில் சனிப்பெயர்ச்சியை முன்னிட்டு நூற்றி எட்டு சங்காபிஷேகம் மற்றும் சிறப்பு ஹோமம் நடைபெற்றது விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் வட்டம் ஒலக்கூர் கிராமம் ஸ்ரீ முத்தாலம்மன் ஆலயத்தில் சனிப்பெயர்ச்சியை முன்னிட்டு ஆலய வளாகத்தில் யாகசாலை அமைக்கப்பட்டு நூற்றி எட்டு சங்கு பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது மேலும் யாகத்தில் பல்வேறு வகையான திரவியங்கள் வாசனை பொருட்கள் பட்டு வஸ்திரங்கள் நவதானிய பொருட்கள் தேன் பன்னீர் பால் பழங்கள் உள்ளிட்டவை செலுத்தப்பட்டது தொடர்ந்து பூரணாகுதி செலுத்தி யாகசாலையில் வைக்கப்பட்ட கலசங்களுக்கு மகா தீபாரதனை காண்பிக்கப்பட்டது தொடர்ந்து சனி பகவானுக்கு பால் மஞ்சள் சந்தனம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான அபிஷேகங்கள் நடைபெற்றன மேலும் நூற்றி எட்டு சங்காபிஷேகம் மற்றும் பூஜிக்கப்பட்ட கலச நீரால் சனி பகவானுக்கு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது தொடர்ந்து வண்ண மலர்கள் கொண்டு அலங்கரிக்கப்பட்ட சனி பகவானுக்கு பஞ்சமுக தீபாரதனை கற்பூர் ஆரத்தி காண்பிக்கப்பட்டது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு தேனி தனியார் பள்ளியில் நடைபெற்ற சொர்க்கவாசல் திறப்பு விழா நடைபெற்றது பெருமாள் ஆண்டாள் போல் வேடம் அணிந்து சொர்க்கவாசல் திறப்பு நிகழ்வை தத்ரூபமாக கண்ணெதிரே கொண்டு வந்த மழலை குழந்தைகள் வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு சொர்க்கவாசல் திறக்கும் நிகழ்வு நாளை அதிகாலை அனைத்து பெருமாள் கோவில்களிலும் நடைபெற உள்ளது இந்நிலையில் தேனி தனியார் பள்ளியில் ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் பெருமாள் ஆண்டாள் விஷ்ணு போல வேடம் அணிந்து சொர்க்கவாசல் திறப்பு நிகழ்வை தத்ரூபமாக கண்ணெதிரியே கொண்டு வந்தனர் மேடையில் அமைக்கப்பட்ட சொர்க்கவாசலுக்கு தீபாரதனை காண்பிக்கப்பட்டு கதவு திறக்கப்பட்டது அங்கு சயன கோலத்தில் அமர்ந்திருக்கும் பெருமாளை போல் காட்சி தந்த மழலை குழந்தை பெருமாளை நேரடியாக கண்ணெதிரியே கொண்டு வந்த நிகழ்வு அங்கிருந்தவர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது பின்னர் சொர்க்கவாசல் திறக்கப்பட்ட போது மழலை குழந்தைகள் கோவிந்தா கோவிந்தா என கோஷங்களை எழுப்பி கைகூப்பி வணங்கினர் இந்த நிகழ்வில் ஏராளமான மழலை குழந்தைகள் மற்றும் பள்ளி ஆசிரியர்கள் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் நாடாளுமன்றத்தின் உள்ளே நடந்த தாக்குதல் குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்த எதிர்கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை இடைநீக்கம் செய்த பாரதிய ஜனதா மத்திய அரசை கண்டித்து விடுதலை சிறுத்தை கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு டெல்லியில் பாராளுமன்றத்திற்குள் நுழைந்து தாக்குதலில் ஈடுபட்ட சம்பவம் குறித்து விவாதிக்க வலியுறுத்தி கோரிக்கை வைத்த எதிர்கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் கூண்டோடு இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டதை கண்டித்து விடுதலை சிறுத்தைகள் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு ஆண்டிப்பட்டி தொகுதி செயலாளர் முத்துராமன் தலைமை வகித்தார் தேனி திண்டுகள் மண்டல செயலாளர் தமிழ்வாணன் சிறப்புரையாற்றினார் ஆர்ப்பாட்டத்தில் நியாயமான முறையில் போராடிய எதிர்கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டதை கண்டித்தும் நாடாளுமன்றத்தில் ஜனநாயகத்தை படுகொலை செய்யும் பாரதிய ஜனதா அரசை கண்டித்தும் மக்கள் விரோத போக்கில் செயல்படும் பிரதமர் மோடியை கண்டித்தும் கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டன விடுதலை சிறுத்தைகள் நடத்திய ஆர்ப்பாட்டத்தில் கூட்டணி கட்சிகளான திமுக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகளை சேர்ந்தவர்களும் கலந்து கொண்டனர் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் சர்வாதிகார ஆட்சி செய்ய முயற்சிக்கிறார் மோடி முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி குற்றச்சாட்டு புதிய வகை ஸ்டார்கள் அலங்கார பொருட்கள் களை கட்டியது கிறிஸ்துமஸ் விற்பனை தேசிய ஊரக வளர்ச்சி திட்ட அதிகாரி இடமாற்றம் எதிர்ப்பு தெரிவித்து தொழிலாளர்கள் சாலை மறியல் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது எஸ் ஜானகி செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள கமலா தொலைக்காட்சியின் சமூக வலைதளத்தை பின்பற்றவும் நன்றி வணக்கம்